Hi viewers. So in the video session le, nama paka poradu lesson five working with Windows. So in the lesson na, nama direct awe or Windows seven order. Windows 7 ல work பண்ணி பார்க்கலாம் practical session ஆ இந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் சோ இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Windows 7 ஓட desktop சோ இது Windows 7 தானா அப்படினு எப்படி பார்க்கிறது அப்படினா மவுஸ்ல உங்களுக்கு left click right click அப்படினு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சோ my computer மேல right click பண்ணுங்க properties சோ உங்களுக்கு என்ன version Windows install ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் so, this is Windows 7 Ultimate version install. Next one, Windows 7 Desktop. So, Desktop is what you can see on the left side of the icon. You can see the task bar and wallpaper. This is all the same as Desktop. So, this is all the same as the picture image. So, this is all the same as the icons. இங்கு start menu இருக்கு lengthியா ஒரு bar இருக்கிலையா இதுக்கு பேரு task bar அண்ட இந்தர்த்தில் ஒரு window shaped image இருக்கிலையா இது wallpaper இது எடுத்ததுமே windows on பண்ணதுமே வர screen தான் உங்களுக்கு desktop அதில பாத்தின்னா இந்த மூனு my computer, my documents, recycle bin இந்த மூனு standard icons அதாது Windows எடுத்ததுமே install பண்ணதுமே இந்த மூனும் கண்டிபா இருக்கும் default வர்ர standard icons so மத்தது எல்லாம் பாத்தின்ன user create பண்ணி இருக்கிற extra icons and shortcut of the icon இப்போ இது எல்லாம் பாத்தின்ன ஒரு arrowhead sideல இருக்கில்லையில்லா so இது என்ன பிரின் பாத்தின்ன shortcut இது ஒரு shortcut, இது shortcut icon, இது shortcut icon, இது, இது, இந்த arrowheads இருக்கிறது எல்லாமே, application Dலியோ, Eலியோ, Fலியோ இருக்கும் shortcut மட்டும் desktopல வைக்கிறோம் இப்பே இதல்லாம் folders, folders are some other applications, shortcut எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு arrowhead இருக்கும் அடுத்து Topic என்ன பாத்தின்னா, window, ஒரு window ஓட definition. இப்போ, அந்த window உக்கு உங்கு bookல வந்து word pad வெச்சு explain பண்ணி இருக்காங்க. So, நம்பலும் word pad open பண்ணும். So, runல போய் word pad நான் type பண்ணாலும் நம்ப word pad open பண்ணிக்கலாம். So, இப்போ, இது ஒரு window, இல்லையா, இப்போ, இது ஒரு window. இந்த window உல, இந்த first line இருக்கிலையா, இது வந்து உங்களோட title bar first bar இருக்கிலையா இது உங்களோட title bar இந்தடத்தில document நே இருக்கிறுதுதான் உங்களோட file ஓட name அடுத்து வரது application name இப்பு document நே வரது நம்ப save பண்ணிடா நம்பலோட nameலியே பாத்துக்கலாம் இப்பு example இல்லத்தா அப்படின் நான் save பண்ணிரேன் இப்போ file ஓட name என்ன name save பண்ணிருக்கும்மோ அது வந்துரும் அடுத்து word padங்கிறது இது word padங்கிறது application இல்லையா so word padங்கிறது application name இது minimize அப்படினா minimize ஆகி உங்களுக்கு இந்த அடத்தில place ஆயிடும் application ஓடத்தில place ஆயிடும் maximize அப்படிங்கிறது full size page கு zoom ஆயிடும் full page கு zoom ஆயிடும் மறுபிடி இதியே click பண்ணா medium size கு வந்துரும் so இது close பண்ணா application ஏ close ஆயிடும் close கு இப்படியும் பண்ணலாம் இல்ல fileல போயியும் exit or close நிருக்கும் அப்படியும் close பணிக்கலாம் so first இருக்கிறது title bar title barல file name application name minimize maximize close button இருக்கும் so அடுத்தது பாத்தின்னா menu bar அடுத்தது இது பாத்தின்னா menu bar file home view மூனு menu சிங்கே இருக்கு இதை வந்து application window நும் சொல்லலாம் first four lines இருக்கிலையா இது application window இந்த type பண்ணர் ஏரியா இருக்கிலையா என்ன type பண்ணிருங்களோ இது document window இங்க நீங்கள் type பண்ணிருது இது என்ன window பாத்தின்னா document window இது உங்களுட document window அந்த இங்க நீங்கள் என்ன options குடுக்கிறீங்க icons குடுக்கிறது எல்லாமே application window 
சோ இப்ப நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை நீங்க சேவ் பட்டன் இப்படியும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் ஃபைல்ல போயும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இப்ப இந்த ஃபைல் நேம் லத்தான்னு வேண்டாம் நான் வேற மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கணும்னா சேவ் ஆஸ்ல போய் இப்ப நீங்க வேற என்ன நேம் கொடுக்குறீங்க எலவன் சிஎஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப நீங்க என்ன நேம்ல சேவ் பண்றீங்களோ அந்த நேம் இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆயிடும் இப்போ இந்த ஒர்க் முடிஞ்சது அப்படின்னா க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கு ஃபைல்லையும் எக்ஸிட் கொடுத்தாலும் க்ளோஸ் ஆகும் இல்லை டைரக்டா ஷார்ட்டா நீங்க இந்த ரெட் கலர் க்ளோஸ் பட்டனும் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து உங்க லெசன்ல பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் பார் பத்தி இருக்கு இதுதான் உங்களோட டாஸ்க் பார் ஸோ இது ஸ்டார்ட் மெனு டாஸ்க் பார் வந்து டாஸ்க் பார்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஸ்டார்ட் மெனு இந்த இடத்துல சிஸ்டம் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் இதை ஓபன் பண்றேன் அப்படின்னா ஓபன் ஆறது இந்த இடத்துல வந்து உட்காரும் இப்ப நான் இதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நான் இதை இதை ஓபன் பண்றேன் அடுத்து இதை மினிமைஸ் பண்றேன் அடுத்து இதை நான் ஓபன் பண்றேன் மினிமைஸ் பண்றேன் சோ இப்ப நான் என்னென்ன ஓபன் பண்ணிருக்கேனோ அது எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் ட்ரேல வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆகும் சிஸ்டம் ட்ரேல உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ இது டாஸ்க் பார் அண்ட் டாஸ்க் பார கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னா ப்ராப்பர்டிஸ்க்கு போனா நம்ம டாஸ்க் பாரையும் எந்த கிளாசிக்கல் வியூவா லை ஸ்மால் ஐகான்ஸா எப்படி வேணுங்கிறதையும் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் டாஸ்க் பார் வந்து எந்த லொக்கேஷன்ல வரணும் ஸோ டாஸ்க் பார் லொக்கேஷன் ஆன் த ஸ்கிரீன் பாட்டம் இல்லையா இப்ப எனக்கு இங்க இருந்தா மேல இருந்தா சரியா இருக்கும்னா டாப்பும் நம்ம வச்சுக்கலாம் கீழே தான் இருக்கணுங்கிற கம்பல்ஷன் கிடையாது எனக்கு பாருங்க மேல தான் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி டாஸ்க் பார மேலையும் வச்சுக்கலாம் சோ அகெயின் பல கீழே இருந்தா தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ அகெயின் ப்ராப்பர்டிஸுக்கு போங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பாட்டம் இல்ல லெப்ட்ல வேணும்னாலும் லெப்ட்ல நம்ம பழைய செட்டிங்ஸே வச்சுக்கலாம் இதுதான் நமக்கு கன்வீனியன்ட் சோ டாஸ்க் பார் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மை கம்ப்யூட்டர் ஐகான் உங்களுக்கு லெசன்ல மை கம்ப்யூட்டர் ஐகான் நெக்ஸ்ட் இருக்கு சோ மை கம்ப்யூட்டர் ஐகான் இப்ப நான் லெப்ட் கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்றேன் சோ மை கம்ப்யூட்டர்ல எடுத்ததும் வர்றது என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்க ஹார்ட் டிஸ்கோட டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் இப்ப என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து 500 GB hard ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஜிபியை நான் சி டிரைவா வச்சிருக்கேன் அடுத்து டி டிரைவா வச்சிருக்கேன் இ டிரைவா வச்சிருக்கேன் அடுத்து எஃப் டிரைவா வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வால்யூமோட நேம் லோக்கல் டிஸ்க் ஸ்டடி மெட்டீரியல் பேக்கப் மல்டிமீடியாங்கிறது அந்த வால்யூம் அந்த டிரைவுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற நேம் இப்ப இது ஸ்டடி மெட்டீரியல்ங்கிறது நம்ம வேற நேம்லயும் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ரைட் கிளிக் ரீநேம் இப்போ ஸ்டடின்னு மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் மெட்டீரியலுங்கிறது வேண்டாம் அப்படின்னா எடிட் பண்ணி கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வால்யூமோட நேம் உங்களுக்கு ஸ்டடின்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு லெசனில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டரில் புதுசாக ஒரு ஐக்கான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ டீயில் நான் டீயை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இங்க இவ்வளோ ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு நியூவா ஒரு ஃபோல்டர் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு டூல் பார்லயும் நியூ ஃபோல்டர்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணாலும் வரும் அப்படி இல்லையா ரைட் கிளிக் நியூ ஃபோல்டர் அகெயின் சொல்றேன் ரைட் கிளிக் நியூ ஃபோல்டர் போட்டீங்கன்னா பாருங்க நியூ ஃபோல்டர் டூன்னு வருது ஆல்ரெடி ஒரு நியூ ஃபோல்டர் இருக்கு அதனால இப்ப இது சாம்பிள் அப்படிங்கறதுனால நான் சாம்பிள் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாம் டைரக்டா இங்க நியூ ஃபோல்டர்னு கொடுத்தோம் சாம்பிள் ஒன் ஸோ சாம்பிள் சாம்பிள் ஒன்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் இப்ப நம்ம டீல இங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் மை கம்ப்யூட்டர்ல டி டிரைவ்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எனக்கு இந்த ஏரியாவோட ஒர்க் முடிஞ்சது அப்படின்னா டைரக்டா இங்க க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இத ஸோ அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அண்ட் க்ளோசிங் எ அப்ளிகேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டார்ட் பட் ஸ்டார்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இருக்குங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை நான் ஓப்பன் பண்ணணும்னா டைரக்டாக ஷார்ட் கட்டும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டார்டில் போய் ப்ரோக்ராம்ஸில் போயும் ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இருக்கு ஸோ ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம இப்போ எடுத்துப்போம் 
ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் தேடுறதுக்கு பதிலாக டைரக்டாக இந்த இடத்துல வின் வேர்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணணும்னா வின் வேர்டு இருக்கு அதை என்ட்ரு பண்ணால் டைரக்டாக ஷார்ட் கட்டாகவே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களோட உங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ தான் ஸோ இங்கே இருக்கிறது அப்ளிகேஷன் விண்டோ இந்த ஏரியா டாக்குமெண்ட் விண்டோ வேர்ட் பேட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அண்ட் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா ஸ்டார்ட்ல போய் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல போய் தேடி எடுத்தும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் ரன்ல போய் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்ளிகேஷன் நேம் அண்ட் உங்களோட ஒர்க் முடிஞ்சதும் க்ளோசிங் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா டைரக்டா ஃபைல கிளிக் பண்ணி க்ளோஸ்ன்னு இருக்கு அப்படியும் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் இந்த க்ளோஸ் பட்டனை வச்சும் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ரீநேமிங் எ ஐகான் ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஐகான் இருக்கு வானவில் தமிழ் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு இருக்கு ஓகேவா இதை நான் வந்து வானவில் மட்டும் நான் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன்னா ரீநேம்ல போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன்ஸ நம்ம டிலீட் பண்ணிக்கலாம் வானவில் அப்படின்னு மட்டும் மாத்திருக்கேன் ஸோ தேவையான ஃபைல் நேம் நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லை எனக்கு கேப்டல் லெட்டர்ல தான் வேணும் டக்குனி பாக்குற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கேப்ஸ்லாம் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க வானவில் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரீநேம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு ஐக்கானா ரீநேம் பண்ணுறது இதுதான் அடுத்து ச அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சிங் எ ஃபைல் ஒரு சிங் எ ஃபைல் ஸோ சர்ச்சுக்கு ஸ்டார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே உங்களுக்கு சர்ச் தான் இந்த இடத்துல என்ன கீவேர்டு உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் இப்போ என்னோட ஃபைல் நேமில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்கும் பட் என்ன ஃபைல்னு மறந்துருச்சிங்கன்னா வி கேன் சர்ச் டெஸ்ட்டுங்கிறத இங்கே சர்ச்சாக கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சிஎஸ்டிஆர்பி யூனிட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபைல் நேம் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபைலுக்குள்ள இருந்தாலும் வரும் ஃபைல் நேமுக்குள்ள இருந்தாலும் வரும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த ஃபைல் நேமில் இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது சர்ச்சிங் எ ஃபைல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் எ ஃபைல் ரீநேமிங் எ ஃபைல் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் பேட் எடுத்துக்கோங்க வேர்ட் பேடுக்கு நம்ம இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராம் சக்சஸரிஸில் போயும் வேர்ட் பேட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக உங்களுக்கு லிங்க் தெரிஞ்சதுன்னா இப்படியும் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி டைப் பண்ண ஃபைல்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ மார்க் ஆன்சர்ஸ்னு இருக்கு இது ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம என்ன ஒர்க்கோ அதை பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் கொஷின்ஸை மட்டும் போல்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த ஒர்க் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைல் எடிட்டிங் முடித்ததுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணணும் ஃபைலை சேவ் பண்ணணும் இப்போ என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சது அப்படின்னா க்ளோஸிங் ஏ ஃபைல் அப்படின்னா எக்ஸிட்டும் கொடுக்கலாம் க்ளோஸும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைலுக்கு பதிலாக இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைல் மெனு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் என்ன ஃபைல் நேமோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸிட்னு பண்ணால் அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் ஸோ ஓப்பனிங் ஏ ஃபைல் ரீநேமிங் ஏ ஃபைல் க்ளோசிங் ஏ ஃபைல் ரொம்ப ஈஸி தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ மை கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இ ட்ரைவில் சம் கட் காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்கேன் ஃபோல்டர்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்கேன் ஃபோல்டருங்கிறத நான் இந்த பேக்கப்பில் இருந்து எடுத்து பேக்கப் இ ட்ரைவ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ட்ரைவில் இருக்கோம் இ ட்ரைவில் இருக்கும் இ ட்ரைவில் இருக்கிற இந்த ஸ்கேன் ஃபோல்டரை நான் மல்டிமீடியாவுக்கு அனுப்பணும் இதில் நான் அனுப்பணும்னு பார்த்தேன்னா த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் கொடுத்துட்டோன்னா இங்கே இருக்காது ஈல இருக்காது மல்டிமீடியாவில் பேஸ்ட் கொடுத்தா இந்த இதில் இருக்காது இந்த இதில் போயிடும் மூவ் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா காப்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மல்டிமீடியாவில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா ஈலையும் ஒரு காப்பி இருக்கும் எஃப்லையும் ஒரு காப்பி இருக்கும் ஸோ மூணு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ஃபைலை ஸ்கேன் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணுறீங்க 
இதை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க கட் கொடுத்துட்றீங்க மல்டிமீடியாவில் போய் பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட் இல்லை எனக்கு இங்கேயும் ஒன்று இருக்கட்டும் அங்கேயும் ஒன்று இருக்கட்டும்னா காப்பி பண்ணி மல்டிமீடியாவில் போய் பேஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் மவுஸோட லெஃப்ட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே ட்ராக் பண்ணி மல்டிமீடியாவை இப்போ மல்டிமீடியா ஹைலைட் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா சாரி இப்போ மல்டிமீடியா ஹைலைட் ஆகிருக்கு ஸ்கேன் ஃபோல்டரை தூக்கி நான் மல்டிமீடியாவில் போட்டுடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு காப்பி பேஸ்ட் ஆகும் இங்கேயும் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்களா தெரியுதுங்களா ஸோ இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களோட கட் காப்பி பேஸ்ட் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டடின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் சாங்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் கட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இங்கே போயிடும் மல்டிமீடியாவில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் எம்பி ஃபைல் இது ஸோ அந்த ஃபோல்டரில் இருந்து ட்ரைவில் இருந்து இப்போ இந்த ட்ரைவுக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு கட் அண்ட் பேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும் காப்பி பேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கும் ட்ராக் பண்ணாலும் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களோட கட் காப்பி பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் டூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க ஸோ இப்போ ஸ்டடியில் இப்போ எம்எல்எல் சர்டிஃபிகேட்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இதுனா சென்ட் டூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் கொடுத்து பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பென் ட்ரைவில் கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பென் ட்ரைவில் கொடுக்கலாம் இல்லை மை டாக்குமெண்ட்ஸில் ஒரு காப்பி வேணும்னா மை டாக்குமெண்ட்ஸு கொடுத்துடலாம் அதுவும் காப்பியிங் தான் ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க சென்டு டூன்னு இருக்குது சென்டு டூவில் ஒன்று பென் ட்ரைவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு பென் ட்ரைவ் நேம் வரும் பென் ட்ரைவுக்கு காப்பி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜிபி கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜிபி ஃபைல் இப்போ உங்களுக்கு மை டாக்குமெண்ட்ஸில் காப்பி ஆகிட்டுருக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு மை டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு காப்பி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஃபைலை சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் பின் இந்த ரீசைக்கிள் பின் இருக்கு இல்லையா உங்கள் ஃபைலில் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் டிலீட் ஆன ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ரீசைக்கிள் பின் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நான் டிலீட் பண்ண ஃபைல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது ஸ்டூடெண்ட்டோட எம்இஸ் ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ எனக்கு இது அகெயின் வேணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஸ்டோர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஸ்டோர் அது எந்த லொக்கேஷனில் இருந்து டிலீட் பண்ணிடணும் அந்த லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு வந்துடும் ரீஸ்டோர் ரைட் கிளிக் ரீஸ்டோர் ஸோ இப்போ எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் இப்போ இதில் இருக்கிறது எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னா எம்டி த ரீசைக்கிள் பின் கம்ப்ளீட்டாக டிலீட் ஆகிடும் எனக்கு எல்லாமே வேணும்னா ரீஸ்டோர் ஆல் ஐட்டம் நான் டிலீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எல்லாமே வேணும்னா ரீஸ்டோர் இல்லை எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் இப்போ இது எனக்கு எதுவுமே வேணாங்கிறதுனால தான் அழிச்சிருக்கேன் ஸோ எம்டி ரீசைக்கிள் பின் எஸ்ன்னு கொடுத்தா கம்ப்ளீட்டாக டிலீட் ஆகிடும் இப்போ ரீசைக்கிள் பின் பார்த்தீங்கன்னா காலியாக இருக்கும் இப்போ ரீசைக்கிள் பின் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து காலியாக இருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு எம்டி வரும் அதுலேயும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் திஸ் உங்களோட விண்டோஸ் செவன் ஒர்க்கிங் வித் விண்டோஸ் செவன் பார்ட் ஒன் ஓவர் ஸோ ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்ப்போம்